dörtlü mücadeleler diyorum ben de şahsen. Evet. Efendim hemen oyuna dönelim. Ee, hızlı hızlı geçiyoruz efendim. Önce yönetmenimiz Selcan'la rica edelim. Bir Yunus Emre'nin mavi takımla bir tartışması var. Onu bir izleyebilir miyiz? Buyurun Murat abi. Ya bu sarı fırtına yine neler yapmış ya. Çıkar gazını falan diye şöyle bir şeyler yapıyor. O şey yapıyor. Bebek pışpışlıyor ya. Bebek Bebek pışpışlıyor ya. Bebeği bebek pışpışlıyor. Bebekleri böyle yapılır ya böyle. Saatlerce anneler Tabii böyle sar... sırtında pıt pıt pıt pıt pıt pıt. Benim kız kardeşim geldi. Nereden abi? aklına geliyor? O, o anda mesela bu tarz şeyler sarı fırtına <gülüyor> nereden aklına geliyor? Ben de hayretler içerisindeyim. Yalnız burada o gedayla tartışması beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bu VTR'de başka bir şey var. Onların ikisinin tartışması bence gereksiz fuzuli bir tartışma. Esas orada bir tane kadın abi. Her attığını vuran bir kadın var. Onu tebrik edip onunla ilgili orada konuşacaklarına... Burada gelmişler ikisinin abi tuhaf tuhaf bir tartışması. Şu kadının atışlarına bak abi. Her attığını vurdu kadın ya. Esas konuşulacak bu VTR'de o abi. Bana ne ikisinin böyle gereksiz bir tartışma. Tartışma böyle işe gelmiyor. Bu VTR'deki ana tema Aleyna Kalaycıoğlu'nun her attığını tak tak tak tak tak vurması manşet. Aleyna attığını vurdu. İkisinin tartışması ise en altlarda. Buyurun. Evet Aleyna'nın atışı oyunun seyrini değiştirdi. Yani herkes Aleyna gibi atmaya başladı o noktadan sonra atabilenler. Ama kırmızı takım da Aleyna'nın hakkını verdi bence. Hani çok iyi attığını hep söylediler ve onun e, eşlerini eşlerini seçerken hani Aleyna zaten çok iyi bu bugünün atışçısı diye hep seçildi. Zaten kendi yanında biri çıkmadığı zaman bütün oyunları aldı ki Yağmur da çok iyiydi mavilerde. Aleyna Yağmur da yendi. E, o tartışmaya da gelince yani yüreğim varsa beni seçle başlayan bir tartışma olduğu için Başladığı gibi devam ettirildi ama bence karşılıklı iki tarafta güzel cevaplar verdiler. Seyir keyfi olan bir tartışmaydı mesela bence. Buyurun. Şimdi bugünün önemi ne biliyor musunuz? Oraya ilk defa <gülüyor> uzun zaman sonra cezası olmayan bir Yunus Emre Tabii. çıktı. Ne oldu? Dedi ki cezam yok. Bir Acıktı. Şey oldu böyle bir pirelendi böyle çocuk şimdi. Evet. Duramıyor, rahat duramıyor. Çünkü yemek yeme durumu var ya onun. Her an yemek gelebilir yani Yunus Emre'ye. Benim yememem lazım diyor bu yemeği. Benim ceza almam lazım diyor. Arıyor. Nerede ceza var? O Geday'da mı var diyor acaba? Orada mı var diyor? Ama ben şöyle söyleyeyim. Şimdi Aleyna'nın atışlarına başka bir konu var. Orada geleceğim zaten. Onunla ilgili söyleyeceğim de. Ee, Yunus, <gülüyor> Yunus Emre ile O Geday'ın arasında geçen konuşma benim için çok değerli bir konuşma. Gerçekten bence Görmek Survivor'da olabilecek çok böyle aslında arkadaşlığın da olduğunu anlatan. Ama öyle. Çok güzel böyle birbirlerine zekice laf sokulan tamam mı? İşin tartışmaya gitmediği yani böyle seslerin büyümediği çok da zekice birbirlerine böyle alttan alttan vurdukları keyif veren bir görüntü. Tamam. Ben bundan memnunum mesela. Hı -hı. Ha, Murat abi memnun olmamıştır. Beni, ben, ben, ben çok memnun oldum. Mesela o gedeyi bir bırakıp gitmesi var. Onunla ilgili mükemmel tiye alıyor Yunus Emre. Aynen. Yani o gedeyi mükemmel tiye alıyor. Aynı şekilde o kadar ona böyle oradan geliyor. O diyor senin de ağlayıp terk ettiğin zamanlar var diyor. Çok iyi Bence diyor. bu çok güzel. Bence de. Efendim e, Nagihan Karadere takım arkadaşlarına tabiri caizse trip atıyor. E, Nagihan'ın triplendiği anları hep birlikte izliyoruz. Buyurun Murat abicim. Sakatlığından dolayı Survivor'da yarışmalara katılamayan Nagihan Karadere anladığım kadarıyla teknik direktör olmaya karar vermiş. Ve kendini teknik direktör olarak şu anda orada göstermek istiyor. Çünkü pistlerde yok. Pistlerde olmadığı için de teknik. Fakat Bozok kardeşimiz ona teknik direktör lisansını vermiyor. Diyor ki sen bırak bu teknik direktör işlerini. Biz kendi işimizi kendimiz yaparız. Sana tahammül edemiyorum diyor. Bozok arkadaşlarına bu kadını alın benim başımdan diyor. <gülüyor> bu kadının bağırması, beni ikaz etmesi, beni delirtiyor diyor. Ve teknik direktöre aramızdan ayrıl diyor. Teknik direktör de aramızdan ayrılmayı kendine yediremeyerek bir köşeye giderek ağlıyor. Ama Bozok onu da kendisi söyleyemiyor bu arada. Bozok'un ilk baştaki görüntüsünü verir misin? Yani o da hani söyler misin? siz alın söyleyin. Alın başından diyor. Tabii yani. alın, başından. alın başından diyor. Ve e, Hilmi Cem giremiyor topa orada. Hilmi Cem de söyleyemiyor. E, Atakan kardeşimiz yine giriyor ve söylüyor. Söyleyince de yani sonuçta şu Nagihan sıkılıyor tabii orada. Yarışamıyor ya. Kendine bir şeyler bulmaya çalışıyor. Mesela ne yapacak adada abi yani diskoteye falan gidecek hali yok yani veya bir kafeteryaya falan. O da bir şeyler yapmak istiyor. Takımına faydalı olmak istiyor. Ama takımı da onun faydalı olmasını istemiyor. Sen işine bak diyorlar. O da ağlıyor. Yani buradaki durum bu. Diskotek Murat abi. Diskotek. Evet. <gülüyor> Buyurun. Bakın gerçekten Nagihan ağlarken biraz abartıp e, eline geçen... Bu kozu gözümüze sokmak istercesine cümleler kuruyor ama 
kırmızı takımı tebrik ettiğim bir noktaya geleceğim. Genelinde her ne kadar şu an bir e, çalkantılı bir VTR izlemiş de olsak. Şimdi Nagihan şu dediklerinde haklı. E, yukarıdan atış taktikleri verirken kızlara Berna'nın ayakta geçtiğini ve çok hızlı geçtiğini görüp kızlara siz de o çamuru ayakta geçin filenin altından dedi. Ve ondan sonra kızlar gerçekten öyle geçerek çok hızlı geldiler. Ve zaten bence mesela Aleyna da e, aynı şekilde... Oyun alanında bençte ilk Nagihan küsüp gittiğine dur Nagihan nereye gidiyorsun diyebiliyor. O Aleyna'ya destek verebiliyor. Kırmızı takım oyun anlamında dün de söylemiştim bugün tekrarlıyorum. Mavi takımdan çok daha kenetleniyor. En büyük herhalde bugüne kadarki krizi Aleyna ile Nagihan yaşadı değil mi? Yani hani çok yakın bir tarihte Aleyna'nın ağlama krizleri kadar mavi takımda hani o gidenin bırakmasını saymıyorum. Böyle bir kriz yaşanmadı. Buna rağmen bu takım bugün çıkıp bençte Nagihan ve Aleyna'yı ikisi de tebrik ediyorum. Aynı frekansta hiçbir şey olmamış gibi ve birbirlerine artı katarak kesinlikle e, bir yürek oldular demiş oluyorlar demiştim. Bugün yine tekrarlıyorum. Mavi takımda o küsüyor gidiyor bu. Mavi takım kazanırken çok güzeller onlar. Ama kaybedildiği anda mesela Seda başlıyor konuşmaya ya da diğerleri niye kaybettik böyle atmayın demiştik. Ben bunun olmayacağını söylemiştim. Yasin konuşuyor. Kırmızı takımda bu daha az var. Yok mu var ama daha az var. Bozoğun. Talibini de anlıyorum. Rahatsız oluyor olabilir. Şu da deniyor mesela. Bana kimse konuşmasın sadece Nagihan konusunda diyebilirdi ya da tam tersi. Ama Bozoğun bunu söyledikten sonra tabii Hilmi Cem de giremiyor ama keşke e, daha bir üstü kapalı söylenseydi. Nagihan hani seni istemiyor Bozok özellikle denince. Kadın yazık ağladı ama e, dediğim gibi Bozok da hani çok haksız bir sistemde bulunmadı. Belki rahatsız oluyor olabilir. Bundan sonraki VTR'de beni yorumlatmayın. Çünkü bence bu önemli bir konuydu. Bundan sonra konuydu. VTR yok. <gülüyor> <zaten>. <gülüyor> tamam. Yok o zaman... VTR yok. Bundan sonra ne var? Sonunda bak şimdi uzattı uzattı bizden tepki. En sonunda bize de çirkinleşip konuyu böyle kapatar. Evet. Bundan sonraki VTR'de de bana vermeyin artık. <gülüyor> deyip böyle buyurun evet. İhsan Bey. Artık bu adam bir yorum da yapamayacak zaten. Buyurun İhsan Bey en azından. Belki bir 30 saniyen varsa evet. hızlı hızlı yorum yapayım. Var. <gülüyor> Dün şimdi Aleyna oyuna gelmedi diye ağlayan bir Nagihan izlemiştik. Bugün ise Bozok onu e, istemiyor diye kenar çekilip ağlayan Nagihan. Hangisi gerçek? Bu gerçek. Ben dünküne inanmamıştım zaten söylemiştim. De. Buna inanıyorum. Çünkü bozulması hakkıdır. Aynen. Çünkü kadın orada gerçekten sakat haliyle gidiyor. Bir destek vermeye çalışıyor. Bir teknik direktörlük, bir destek, bir atış desteği, bir böyle kenardan tezorat. Bunlar e, gerçekten Nagihan'ı tebrik edeceğim yerler. Ama sen şimdi burada da özellikle oradan cımbızla Nagihan'ı seçip Nagihan bana bağırmasın dersen o kız da ona bozulur. Çok normal yani hakkıdır. Kenara gidip söylenmesi de hakkıdır. Tek katılmadığım yer var. Ee, orada Aleyna'nın iyi başarılı atışları vardı ya onu da kendine yazdı ya Nagihan. Ona katılmıyorum. Yanlış taktik Tabii ki desteği, <gülüyor> Tabii ki desteği oldu. Tabii ki de doğru yönlendirmeleri oldu arkadaşlarına da. Yani bırak da o sayı Aleyna'nın olsun öbürü Nefise'nin olsun oradan pay isteme yani. O, onu, onlar hakkı yani. Tabii ki de senin desteğin e, yadırganamaz. Yani ben kesinlikle Nagihan'ı burada haklı buluyorum. Efendim e, Survivor Extra kısa bir reklam arasına gidiyor. Reklamlardan sonra buradayız inşallah.